வணக்கம் டான் தமிழ் உள்ள இடவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் புலைந்திரன் சுலக்ஷன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தமிழ் எம்பிக்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக சபையில் அமைதியின்மை வவுனியா வடக்கு நாறுமலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட எட்டு பேரும் நீதிமன்றால் விடுவிப்பு சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை மீதான விவாதம் இன்று ஆரம்பம் கோப்குழுவில் இருந்து எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா ஜப்பானிய தூதுவருக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவருக்கும் இடையில் சந்திப்பு வடகொரியாவின் தொடர் ஏவுகணை சோதனையால் கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றம் தொடர்வது முதன்மை செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தமிழ் எம்பிக்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக சபையில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது நாடாளுமன்றம் பிரதி சபாநாயகர் அஜித் ராஜபக்ச தலைமையில் இன்று காலை கூடியது வவுனியா வடுக்குநாரிமலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிவராத்திரி தினத்தன்று பூஜை வழிபாடுகளுக்கு போலீசாரால் இடையூறு ஏற்படுத்தமையை கண்டித்து சபைக்கு நடுவே தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போலீசாரின் அராஜகம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் கைது செய்யப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை முன்வைத்தனர் தமிழ் எம்பிகளுக்கு ஆதரவாக எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவும் குரல் கொடுத்தார் சபையில் கருத்து வெளியிட்ட அவர் மத சுதந்திரத்திற்காக தமிழ் எம்பிகள் போராடுகின்றார்கள் அவர்கள் பாரிய பிரச்சனை தொடர்பில் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களுக்கு நியாயத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக சபைக்கு தலைமை தாங்கும் பிரதி சபாநாயகர் அதற்கு செவிசாய்க்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் இந்த விடயம் தொடர்பில் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் என சபைக்கு தலைமை தாங்கிய பிரதி சபாநாயகர் அஜித் ராஜபக்ச தெரிவித்தார் இதன்போது எழுந்த அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் இவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதனை நமது இருக்கைகளில் இருந்து கூறலாம் இங்கே ஆர்ப்பாட்டம் செய்வதால் ஒரு பயனும் கிடையாது இதேவேளை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் காளி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திம வீரக்குடி தனது கருத்தை முன்வைத்தார் அவர்கள் முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்றை முன்வைக்கின்றார்கள் அதனை தீர்ப்பதற்கு பிரதி சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதன்போது கருத்து வெளியிட்ட பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன சபைக்கு நடுவே போராட்டம் நடத்தாமல் தமது ஆசனங்களுக்கு சென்று பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துமாறு கோரினார் இதனை அடுத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மல்நாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாத
சுற்று முழுதாக பொய் வழக்கு போடப்பட்டு பூசாரி யாரும் மேலும் ஏழு பேரும் கைது செய்யப்படுகிறார் என்னையும் கைது செய்தார்கள் விட்டுவிட்டார்கள் வந்து இது ஒரு பொய் வழக்கு பட வேண்டும் இது ஒரு இனவாத அடிப்படையிலே தொடரப்பட்டு இருக்கிற வழக்கு இந்த அப்பாவிகள் உடனடியாக விடுதலை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் எந்த ஒரு இடத்தில் மத சுதந்திரம் தெற்கிற்கு உள்ளதை போலவே வடக்கிற்கும் வேண்டுமென எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்தார் வவுனியா நெடுங்கணி வெடுகனாரிமலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலய பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டிருந்த எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டமைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் சபையில் தமது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் இவ்வாறு தெரிவித்தார் வவுனியாவில் உள்ள இந்து ஆலயம் ஒன்றில் வழிபாடுகளை மேற்கொண்ட இளைஞர் குழு ஒன்று கைது செய்யப்பட்டமை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயமாகும் இந்த நாட்டில் மத சுதந்திரம் என்பது தெற்கில் உள்ளதை போலவே வடக்கில் உள்ள மக்களுக்கும் அதே உரிமை உண்டு இந்த சுதந்திரம் மனித மற்றும் அடிப்படை உரிமை என்பதால் இந்த உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இனம் மதம் சாதி பேதங்கள் கடந்து சகலருக்கும் மதம் மற்றும் பேச்சு சுதந்திரம் இருக்கின்றது இது ஒருவரது அடிப்படை மற்றும் மனித உரிமைகளாகும் விகாரையாக இருந்தாலும் பள்ளியாக இருந்தாலும் கோவிலாக இருந்தாலும் எந்த மத வழிபாட்டு இடங்களிலும் சமய அனுஷ்டானங்களை மேற்கொள்ள உரிமை உள்ளது இந்த மத சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இவ்விவகாரம் குறித்து பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறான நிலையில் வவுனியா வடக்கு வெடுகனாரிமலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட எட்டு பேரும் நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வழக்கும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது வவுனியா வடக்கு வெடுகனாரிமலை ஆதிசிவன் ஆலயத்தில் கடந்த சிவராத்திரி தினத்தன்று கைது செய்யப்பட்ட ஆலய பூசகர் உள்ளிட்ட எட்டு பேரையும் இன்று வரை விளக்கமறியலில் வைக்க வவுனியா நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது இதனையடுத்து அவர்கள் வவுனியா விளக்கமறியல் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் அது தொடர்பான வழக்கு இன்றைய தினம் நீதிமன்றம் மீண்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது குறித்த வழக்கில் ஆலய நிர்வாகம் சார்பாக ஸ்ரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளான என் ஸ்ரீகாந்தா ஆண்டன் புனித நாயகம் திரு அருள் க சுகாஸ் தலைமையில் பல சட்டத்தரணிகள் முன்னிலையாகியிருந்தனர் கடந்த சிவராத்திரி திறத்தன்று வெடுக்கு நாரிமலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலய வளாகத்திலே சிவராத்திரி அனுஷ்டானத்தில் ஈடுபட்டிருந்த வேளையிலே இரவு நேரத்திலே போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு சட்டவிரோதமாக கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றத்திலே ஆஜர் செய்யப்பட்ட நிலையிலே பெலிஸ் தரப்பில் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் தொல் பொருட்கள் கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையிலே மாண்பிமிகு பவனியா நீதிவானவர்கள் அனைவரையும் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி வரையிலே விளக்கமறியலில் வைக்கின்ற உத்தரவினை விட்டதோடு பலிசாரையும் விசாரணையை துரிதப்படுத்தி பூரணமான அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்குமாறும் உத்தரவிட்டிருந்தது நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்த விடயம் கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி இந்த வழக்கு கூப்பிடப்பட்ட போது சந்தேக நபர்கள் சார்பிலே பலிஸ் தரப்பிலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பல்வேறு விடயங்களையும் ஆட்சேபித்து குறிப்பாக சட்டம் எந்த விதத்திலும் மீறப்படவில்லை என்கிற நிலைப்பாட்டையும் வலியுறுத்தி தொல் பொருட்கள் கட்டளை சட்டம் பலீஸ் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற விவரங்களை உற்று நோக்குகிற பொழுதும் இந்த விடயத்திற்கு பொருந்தாது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு அவர்களுக்கு பிணை வழங்குமாறு வாதிடப்பட்டிருந்தது ஆயினும் போலீஸ் தரப்பிலே குறித்த கட்டளை சட்டத்தின் பிரிவு பதினைந்து உப பிரிவு சீனை சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் விளக்கமறியில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று மீண்டும் கோரப்பட்டது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்ல நாம் அனைவரும் மன உளைச்சலோடும் அவர்களுடைய விடுதலைக்காக முழங்கியிருந்தோம் இந்நிலையிலே இன்றைய தினம் கௌரவ மந்தானது அவர்களை இந்த வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்திருக்கின்றது முக்கிய காரணம் போலீசார் சட்டமா அதிபருடைய அறிவுறுத்தல் தேவை எனவும் அது தொடர்பாக தங்களுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது என கூறிய பொழுதும் அது தொடர்பான எந்தவிதமான எழுத்து மூலமான ஆவணத்தை கௌரவ மந்திரியில் பாரப்படுத்தவும் இல்லை 
கௌரவ மந்திரினால் அவ்வாறான எழுத்து மூலமான ஆவணம் ஒன்றும் பெறப்பட்டிருக்கும் இந்நிலையிலே தொல்பொருள் கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் துணை வழங்க முடியாத சூழ்நிலை காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் சந்தேக அனைவரையும் இந்த வழக்கில் இருந்து விடுதல் செய்து கௌரவ மந்திரானது கட்டளை ஒன்று ஆக்கியிருக்கின்றது தொடர் போராட்டங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்றைய தினம் குற்றப்பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய போலீசார் தாக்கல் செய்திருக்காத காரணத்தினால் நாங்கள் நீதிமன்றத்திலே காரசாரமான சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்திருந்தோம் ஏற்கனவே சந்தேக நபர்களை கைது செய்துவிட்டு முறைப்பாட்டை தேடிய போலீசார் தற்சமயம் குற்றத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இது ஒரு அடிப்படையற்ற வழக்காக காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் அவர்களை வழக்கில் இருந்து விடுவிக்குமாறு கேட்டிருந்தோம் எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று சந்தேக நபர்கள் அனைவரும் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அநீதிக்கு எதிராக எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் இன்றைய தினம் வவுனியா நீதவா நீதிமன்றத்திலே கடந்த மகா சிவராத்திரி அன்று நெடுங்கேணி வெடுக்குநாரிமலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திலே போலீசாருடைய அராஜகத்தின் ஊடாக கைது செய்யப்பட்ட ஆலயத்தினுடைய பூசகர் உட்பட எட்டு பேர் மீதான அந்த வழக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அந்த வழக்கு இன்றைய தினம் முற்றுமுழுதாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது எட்டு பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சட்டத்தரணிகள் தமிழ் தேசிய பரப்பிலே இருக்கக்கூடிய கட்சி பேதங்களை கடந்து அனைவரும் ஒன்றாக நின்று சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை பகலிரவாக முன்னெடுத்திருந்தார்கள் அதே போல எங்களுடைய ஆலய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் உறவுகளுடைய அழைப்பின் பேரிலே எங்களுடைய தமிழ் உறவுகள் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயகம் எங்கும் பேரெழுச்சியாக எழுச்சி போராட்டங்களையும் கவன ஈர்ப்பு போராட்டங்களையும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் முன்னெடுத்திருந்ததும் ஒரு மிக பெரும் பலம் சேர்த்திருந்தது எனது சகோதரரே இந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வழக்கு கொண்டு வரப்பட்டு தற்போது விடுதலை செய்துள்ளனர் மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது இதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த சட்டத்தரணிகள் மற்றும் மக்கள் அதுக்கு ஒத்துழைவாக செயற்பட்ட அனைவருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றி கூட அத்துடன் வெடுக்குநாரி மலையில் வழிபாட்டிற்கு சென்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் பல்கலைக்கழக ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக நுழைவாயில் முன்பாக இன்று மதியம் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது வெடுகுநாரி மலையில் வழிபாட்டிற்கு சென்ற நிலையில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இன்று விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் மத வழிபாட்டிற்கு இடையூறான இவ்வாறான சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் இடம்பெறக்கூடாது என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வலியுறுத்தினர் சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை மீதான விவாதம் இன்று ஆரம்பமானது சபாநாயகர் மகேந்தை அப்பா அபே விருதனுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணி மீதான விவாதம் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஆரம்பமானது எதிர்க்கட்சியின் பிரதம கொறடா லக்ஷ்மன் கிரேயல் அது தொடர்பான பிரேரணியை முன்வைத்து உரை நிகழ்த்தினார் நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் மூலத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் விதந்துரைத்தது எனினும் அதனை கருத்தில் கொள்ளாது சபாநாயகர் தன்னிச்சையாக செயற்பட்டு சட்ட மூலத்தை சான்றுரைப்படுத்தினார் அதை போல அரசியலமைப்பு பேரவையின் தலைவராக அவர் தனது கடமையை முறையாக செய்யவில்லை நாடு பொருளாதார ரீதியாக வீழ்ச்சி அடைவதற்கு சபாநாயகரும் பொறுப்பு கூற வேண்டும் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் தலைவராக எதிர்கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரை நியமிக்குமாறு நாம் கோரிக்கை விடுத்தோம் எனினும் எமது கோரிக்கைக்கு சபாநாயகர் செவி சாய்க்கவில்லை தற்போது நிறைவேற்ற அதிக ஜனாதிபதியின் கைபொம்மையாக சபாநாயகர் இருக்கின்றார் இதேவேளை சபாநாயகர் மகிந்தை அப்பா அபே விருதன தனது தவறுகளை ஏற்றுக்கொண்டு கௌரவமாக பதவி விலக வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் இ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சட்டம் மூலத்தை எவ்வாறு சான்றுப்படுத்துவது என அரசியல் அமைப்பில் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் மூலத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் விதந்துரைத்தது எனினும் அந்த நடைமுறை சபாநாயகரால் பின்பற்றப்படவில்லை தன்னிச்சையாக செயற்பட்டு அவர் நிகழ்நிலை காப்பு சட்டம் மூலத்தை சான்றுப்படுத்தினார் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தும் போது சபாநாயகருக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்போர் கல்வி அறிவு ஆற்றவர்கள் என்றே கூற வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் இருநூற்றி உறுப்பினர்களையும் தியவண்ணா ஓய்வுக்கு தள்ள வேண்டும் என 
மக்கள் கூறுகின்றார்கள் இங்கே தவறானவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் அரசு தரப்பு சார்ந்தோரையே அவ்வாறு தியமன்னா ஓய்வுக்கு தள்ள வேண்டும் கெஹலே ரம்புக்கெலவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு போது ஆளும் தரப்பினர் அவருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார்கள் இன்று அவர் எங்கே என கேட்க விரும்புகின்றேன் சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விவாதம் இருபத்தொராம் தேதி இடம்பெற உள்ளது சபாநாயகர் மஹிந்த யா பாபேவரதன் அவர்களுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பான விவாதத்திற்கு எதிர்வரும் இருபத்தொராம் தேதி வியாழக்கிழமையும் ஒதுக்குவதற்கு சபாநாயகர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் ஹுஷானி ரோகிணதீர தெரிவித்துள்ளார் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மார்ச் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் தேதிகளில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள முன்னர் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது புதிய தீர்மானத்திற்கு அமைவாக இவ்விவாதம் பத்தொன்பது இருபது மற்றும் இருபத்தொன்று ஆகிய மூன்று தினங்களுக்கு விவாதிக்கப்பட உள்ளது இதுகுறித்து வாக்கெடுப்பில் இருபத்தொராம் தேதி பிற்பகல் நான்கு முப்பது மணிக்கு நடத்துவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து கௌரவ சபாநாயகர் விசேடவுரி ஒன்றை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்க உள்ளார் அதுடன் இருபத்தொராம் தேதி முன்னெடுக்கப்படவிருந்த பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் அடுத்த வாரத்திற்கு முன்னெடுப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டது இதேவேளை எதிர்கட்சிகள் முன்வைத்த பிரேரணைக்கு அமைய நெல் அறுவடையை விற்பனை செய்தல் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் எதிர்நோக்கும் ஏனைய பிரச்சனைகள் பற்றிய சபை ஒத்திவைப்பு விவாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி முதல் பிற்பகல் ஆறு மணி வரை நடத்தப்பட உள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிரி ஜெயசேகர கோப் குழுவில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிரி ஜெயசேகர அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார் அவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார் அத்துடன் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரிதகேரத்தும் அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார் அவர் தனது ராஜினாமா தொடர்பில் எக்ஸ் கழத்தில் கணக்கில் பதிவிட்டுள்ளார் அத்துடன் தனது தீர்மானத்தை உத்திகபூர்வமாக சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அன்னை பூபதியின் முப்பத்து ஆறாவது நினைவு தினம் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்நீத்த அன்னை பூபதியின் முப்பத்து ஆறாவது நினைவு தினம் இன்று யாழ்ப்பாணம் கொக்குவிலில் உள்ள தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது இந்திய அமைதிப்படைகளின் அட்டூழியத்திற்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மட்டக்கிழப்பில் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தார் இந்த நினைவு தின நிகழ்வில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மகளிர் அணி மற்றும் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் உறுப்பினர்கள் மலர் தூபி மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர் திருகோணமலை குச்சவெளி பகுதியில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி ஒன்று இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது திருகோணமலை குச்சவெளி பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட இளைஞர் கழகங்கள் சிறுவர் வள நிலையம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட்டில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று நடைபெற்றது நாவற்சோலை சிறுவர் வள நிலையத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பேரணியில் குச்சவெளி பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட இளைஞர் கழகங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிறுவர்கள் பொதுமக்கள் அரசு அரசு சார்பற்ற நிறுவன அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் குச்சவெளியில் ஆரம்பமான பேரணி நிலாவள்ளி போலீஸ் நிலையத்தினை அடைந்து நிலாவள்ளி போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் இது தொடர்பில் மகஜர் ஒன்றும் கையளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து சென்ற பேரணியானது ஜெய்கா சிறுவர் வள நிலையத்தை அடைந்து உருவப்பொம்மை எரிக்கப்பட்டது இவ்விழிப்புணர்வு பேரணி சிறுவர் அபிவிருத்தி நிதியத்தின் வழிகாட்டலில் சிறுவர் நிதியத்தின் நிதியுதவியுடனும் நடைபெற்றது எமது சமூகத்தில் கல்வி ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் போதைப் பொருளால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க போதைப் பொருள்னு சொல்றது வந்து நாடலாவிய ரீதியில வந்து மாணவர்கள் மத்தியிலும் சரி எல்லார் மத்தியிலும் சரி ரொம்பவே ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு வெற்றிக்கான ஒரு பேரணி தான் இது முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா இன்று இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் இந்திய துணை தூதரகம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் பால் நிலை ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்திற்கான நிலையம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகம் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலகம் மற்றும் இலங்கை ஏதிலிகள் புனர்வாழ்வு நிறுவனமாக இணைந்து நடத்தும் சர்வதேச மகளிர் தின விழா புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆ உமாமகேஸ்வரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீ சர்குணராஜா கலந்து கொண்டார் 
நிகழ்வில் கௌரவ விருந்தினர்களாக இந்திய துணைத் தூதுவர் சி சாய் முரளி முல்லைத்தீவு மாவட்ட மேலதிக அரச அதிபர் சி குணபாலன் பேராசிரியர்கள் உயர்நிலை அதிகாரிகள் பிரதேச செயலாளர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு சாதனை பெண்கள் என பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் பாரம்பரிய கலை அம்சங்களுடன் விருந்தினர்கள் வரவேற்கப்பட்டதை தொடர்ந்து புதுக்குடியிருப்பு தொழில் முயற்சியாளர்களது விற்பனை சந்தையும் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்நிகழ்வில் அதிதிகள் உரைகளும் கலை நிகழ்வுகளும் சாதனை பெண்களுக்கான கௌரவிப்பு நிகழ்வும் இடம்பெற்றது அம்பாறை கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிலையத்தில் இஃப்தார் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றது அம்பாறை கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிகழ்வு நிலையத்தில் எவ்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்வு கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி எம் ரமீஸ் ஃபஹீர் தலைமையில் நடைபெற்றது பிரதம விருந்தினராக கிழக்கு மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோகன கலந்து கொண்டார் அதிதிகளாக அம்பாறை மாவட்ட அரசு அதிபர் சிந்தக்க அபே விக்ரம மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் தமயந்த விஜயஸ்ரீ கல்முனை நீதிமன்ற நீதவான் எம் எஸ் எம் ஜோப்தீன் அரச சட்டவாதி எம் ஏ எம் லஃபீர் கல்முனை பிரதேச செயலாளர் ஜே லியாக்துக் அலி கல்முனை மாநகர ஆணையாளர் ஏ எல் எம் அஸ்மி அம்பாறை மாவட்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஜே ஏ எச் எம் ஹாய் ஃபாத்மா உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் டி எச் டி எம் ஏ புத்திக்க போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் இராணுவ கடற்படை அதிகாரிகள் போலீஸ் பரிசோதகர்கள் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் உட்பட சர்வமத தலைவர்கள் மற்றும் கிராம சேவை உத்தியோகஸ்தர்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர்கள் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு குழு அங்கத்தவர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் கொழும்பு துறைமுகத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொள்கலன்கள் தேங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளினால் முன்னெடுக்கப்பட உள்ள தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அடங்கிய ஆறாயிரம் கொள்கலன்கள் கொழும்பு துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுங்க நிதியத்தினை திரை சேரிக்கு உள்வாங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுங்க அதிகாரிகள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் மேலதிக நேர சேவையில் இருந்து விலகி சட்டப்படி வேலை செய்யும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொள்கலன்கள் துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ளதாக கொள்கலன் சேவை உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சனத் மஞ்சுள தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பானிய தூதுவருக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவருக்கும் இடையில் சந்திப்பு இடம்பெற்றுள்ளது இலங்கைக்கான ஜப்பானிய தூதுவர் மிசு ஹோசி இடெக்சிக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் தோழர் அனுருகுமார் திசாநாயக்க அவருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு கொழும்பில் அமைந்துள்ள மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பின் போது ஜப்பான் தூதரகத்தின் பதில் பிரதானி ஹட்சுகி ஹொட்டாரோ இரண்டாம் நிலை செயலாளர் இமாயி ஹாவோரி தேசிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய நிறைவேற்று பேரவை உறுப்பினர் விஜித ஹேர தம்பி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையில் நிலவுகின்ற பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் அரசியல் நிலவரம் குறித்து இருதரப்பினரும் விரிவாக கலந்துரையாடினர் மேலும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் பற்றியும் இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் தலையீடுகள் பற்றிய தேசிய மக்கள் சக்தியின் நிலைப்பாடு குறித்தும் ஜப்பானிய ராஜதந்திர பிரதிநிதிகளிடம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது எதிர்காலத்தில் இலங்கையில் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் ஜப்பான் தயாராக உள்ளதாகவும் அந்த நாட்டு பிரதிநிதிகள் தெரிவித்தனர் ஹெகலிய நம்புக்குவில ஜுனிசப் வழங்கிய பேருந்தின் மூலம் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது விளக்கமறிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஹெகலிய நம்புக்குவில பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளை ஏற்றிச் செல்வதற்காக யுனிசெப் வழங்கிய பேருந்தின் மூலம் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் நலனுக்காக மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என ஜுனிசப் நிபந்தனை விதித்துள்ள போதிலும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் எகலிய நம்புக்குவிழவின் போக்குவரத்திற்கு இந்த பேருந்து பயன்படுத்தப்பட்டதாக குற்றப்புலனாய்வு பிரிவுக்கு முறைப்பாடு கிடைத்தது அத்துடன் ஹெகலிய நம்புக்குவிழவுடன் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த இணையோர் சிறைச்சாலை பேருந்தில் அழைத்து செல்லப்பட்டதாக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்நிலையில் ஹெகலிய நம்புக்குவில ஜுனிசெப் வழங்கிய பேருந்தின் மூலம் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் மத்திய வங்கி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு எழுபது வீத சம்பள அதிகரிப்பு ஏற்க முடியாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் மரிகார் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை மத்திய வங்கி தொழிற்சங்கங்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப செயற்படுவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் மரிகார் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் உள்ள எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் இந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார் 
मेरठे आर्थिक आरबुदे तीन वेला को उनके पढ़ी-वैधी क्रीम में सदाचार आत्मक ने युक्ति सहागत ने की ने का अपि हंटने हुआ ये तो कोटे में पिली बंदो महाबैंक को आदिपति तो मात निलदारी मंडल या पूर्ति इलंगे मध्य मंगे ओले एर कल के एल्बद विधमान संबल आधिकारी पो वालंग पटूल्लदे इधे रागसीय வணக்கம் नेट अमाउंट का सीट विस्सा कैन विधि ये टकरना था मैं सीट हैत्ता के पार्टी बैठ करने थी बे इंडिया मीना वर्गलिन इरेट्टे मडे मीन बड़े तो रह के इधर पुत्र बीत यार मावट मीना वर्गल उनाव था विरुप पोरटे तेरे आर बीत थोड़ा नर इंडिया मीना वर्गलिन अत्मरीय सेर पाटे कंडी थे यार मा� Yang mawat tak kerana kami kerja tu lalu kami pukulin sambalan nama yang mawat tak kerja tu lalu kuda wisangan galin sama sama mandi. Indah kali muda lalu unav thavir pupur ada tulis di bawah berikan anda. Indah kali orang bodoh mau pada mandi ke mara dari sendiri lirun de perani yang yang India tu nih tuh dragam noki senda mina bergal tu nih tuh dragam unbaha pupur ada tulis di bawah anda. Polisar anggiran de beriir mar arwita de tu dandi anggiran de beriir ulam mina bergal yang India tu nih tuh dragam titik arah kami il tamadu unav thavir pupur ada tulis minat kondo berikan anda. Ipolo itu bandi, nama bandi um inda pora datai, unna berita pora datai, awam bidirukrom. Idu bandi, kala kala mana, nangga pala bidanggal lile, pala pora datanggal sihidi, pala innalgal madil menggal gur mudi bu gede kala karanat dal. Indri inda pora datai, nangga awam bidirullo. Enggal kerat dulu samuga sahanda maggal ane berum, enggal gu inda pora datil balic cede darumbadi thal me agamu mirakam agamu urukam agamu kayhupi kerdekologren. Terimalle, emas tamal kacigal, arasigal amipugal, jaha berum inda pora datil enggal orang kalandu, irai bande uru lepad kondandu inda perajjane indoran inda pora datodan indi agluba madi padagi adhmuri emas padal lelakul berbeza nurutu umbadi ke uri dan inda pora Vocês Nangga awam bija nangga, adale enggala irikka bana aman tu soli, polis awam, adale nenda bergalam enggala khalai kienam. Enggala ke idak koda nangga segera tu, puri meh illa ada, nilai illa nangga irikram. Enggala thamul para alaman do urup mina rane beram, illa band enggala chandi ke biri mina chandi kelam, ana abe enggala kaga bandi endo orat adale eng korol korut da daga teri illa. Oru ikatta nilai meh illa, muttu mula da daga padi ke patte puri jina. Tolil, mujat si, abang udah wal wal ajaran, anak tayu, lantde baru samugam. Anjat samugam, tanggal udah urimek ke agak berendi, anjat samanda pade, pasi pade cie, sehida, udah biner irin firan ini dikalin murnal, nindre, anjat kerit tayu balik pade tak mudi ada nila mail tan, nanggal, indah gede tila irikun dok. Oru pade gum, beri nade pade gum, undum, enggade, ipa, soli kondi irikun agal, si, si of Sri Lanka. Anda kadal illai kula, kadal perapu kula, perapu kuda ada ni dan engkau dia noka. Enal, semua tu balwa daram, balanggal aneh tu yang malik tu buat daragal. Melum, ada balanggu buat amal, ummai India abin adi magalakum ur ganna mana ni lemah dan ide. Samae amai peridi ilan thale mitu banggil arasa pengira wadatin set padugal kedira ke sel pada bandu bena arutan day ma shakti vel terbitulan. Tolly itu nak kelat di nanti mula ia serpa dengan tu daru manal Tamil makhluk ni lama cerita ini mahu wala bandi ni lama uru wakam ini samuhan ini dikana serpa tadaram arah sil kehidupan ini berdalih sebab itu 
தேசிய அமைப்பின் இணைப்பாளருமான அருட்தந்தை மா சக்திவேலடிகளார் தெரிவித்துள்ளார் இன்று வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையிலே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதுகளில் குடியேற்ற திட்டத்துடன் ஆரம்பித்த பௌத்த சிங்கள மயமாக்கல் தற்போது நேரடியாகவும் மறைமுகமாக குடியேற்ற திட்டங்களை உருவாக்கவும் தமிழர்களின் மரபுரிமை பேசும் வரலாற்று இடங்களை எல்லாம் ஆக்கிரமித்து சிங்கள பௌத்தமயமாகவும் எடுக்கின்ற முயற்சியை தடுப்பதற்கு அனைத்து அரசியல் தலைமைகளும் கூட்டு செயற்பாட்டில் இணைவது காலத்தின் கட்டாயமாகும் இல்லையேல் நிலமற்ற இனமாக பலஸ்தீனியர்களைப் போல சொந்த நிலத்தில் வாழ்வதற்கு தள்ளப்படுவோம் தொல்லியல் திணைக்களத்தின் அத்துமீறிய செயற்பாடுகளுக்கு முகம் கொடுக்க சர்வதேச மட்டத்தில் ராஜதந்திர ரீதியில் செயற்படக்கூடிய உள்ளூர் மற்றும் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் உறுப்பினர்களை கொண்ட நிபுணத்துவ கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் அத்துடன் தாயகத்தின் மக்களுக்கு தொல்லியல் தொடர்பான அறிவூட்டும் தெளிவூட்டும் கருத்தரங்கு கூட்டங்கள் என்பவற்றை ஒழுங்கு செய்திடும் வேண்டும் தற்போதைய ஜனாதிபதி இராணுவ கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் காணிகளில் ஒரு சில ஏக்கர்களை விடுவித்துக் கொண்டு பல ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகளை ஆக்கிரமிக்கும் இனவாத தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கு ஆதரவு வழங்க அமைதி காப்பது அவரது நரித்தனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது வடக்குநாரி மலையில் இந்து தமிழ் பக்தர்களுக்கு எதிராக முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ள இன அழிப்பின் செயற்பாடு தமிழ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக திரும்பும் காலம் தூரத்தில் இல்லை என்பதை கிறிஸ்தவ மத தலைமைகளும் உணர்தல் அவசியம் தற்போது எழுந்துள்ள அவசர சூழ்நிலையில் இந்து பக்தர்களுக்கு ஆதரவாகவும் தாயகம் காக்கவும் சமய அமைப்பு ரீதியில் தலைமைத்துவங்கள் குரல் கொடுப்பதோடு தொடரும் அரசு பயங்கரவாதத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு எதிராகவும் செயல்பட வேண்டும் என அருட்தந்தை மா சக்திவேல் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடை துணைகள் கிடைக்காத அதிபர்களை கல்வி அமைச்சை தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடை துணைகள் கிடைக்காவிட்டால் பாடசாலை அதிபர்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என கல்வி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது அந்த வகையில் பாடசாலை பாடப்புத்தகங்கள் கிடைக்கப்பெறாத பாடசாலைகள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஏழு எட்டு நான்கு எட்டு ஒன்று ஐந்து அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஏழு எட்டு ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்துடனும் சீருடை துணைகள் கிடைக்காத பாடசாலைகள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஏழு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஏழு மூன்று என்ற இலக்கத்துடனும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதற்கமைய சீருடைகள் மற்றும் பாடசாலை பாடப்புத்தகங்கள் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து வலைக்கல்வி அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது கல்வி முறைமையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும் என கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் நவீன உலகுக்கு முகம் கொடுக்கும் வகையில் பாடசாலை கல்வியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமச்சந்த் தெரிவித்துள்ளார் கல்வி அமைச்சர் இன்று நடைபெற்ற தேசிய தகவல் தொழில்நுட்ப வீரர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சகபாகிரண்ணி <laughs> நாம் கொண்டு வர உள்ள கல்வி சீர்திருத்தங்களில் மாணவர்களது தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவு மாத்திரமல்லாது தொழில்துறையில் பிரகாசிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் அமையும் இது தொடர்பில் அனைத்து பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தப்பட உள்ளது தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பாடமாக கொண்டு செயற்கை நுண்ணறிவை கற்பதற்கான வாய்ப்பு எட்டாம் தரத்திலிருந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அதன் முன்னோடி திட்டம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட இருபது பாடசாலைகளில் இன்று தொடங்கப்படுகின்றது இதற்கான தொழில்நுட்ப துறை சார்ந்த நூறு ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சிறுபோகம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு உரமானியம் வழங்கப்பட உள்ளது இந்த ஆண்டு சிறுபோகம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு உரமானியம் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட கை தொழில் அமைச்சு மகிந்த அமரவீர சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைவாக இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் வீதம் மானியம் வழங்கப்பட உள்ளதுடன் அந்த தொகை விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வாய்ப்பிலிடப்பட உள்ளது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி சாரா ஊழியர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பள அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி சாரா ஊழியர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பல்கலைக்கழக வளாகம் முன்பாக இன்று முற்பகல் பதினோரு மணியளவில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது
கோரிக்கையுள்ள நியாய பாட்டை இயற்கை அமைச்சும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணுக்குழுவும் ஏற்றுக்கொண்ட போதும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு எவ்விதமான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை இதோ நிறைவேற்றுகின்றோம் நிறைவேற்றுகிறோம் சொல்லி எங்களுக்கான காலாவாசத்தை கோரி எமக்கான இழுத்தடிப்பை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்களே ஒழிய வேறு எந்த விதமான ஆக்கப்பூர்வமான செயற்பாட்டையும் செய்யவில்லை எனவே இதன் மூலம் மாணவர்களுடைய கல்வி பாதிக்கப்படுகின்றது மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுகின்றது எனவே விளைந்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து சுமூகமாக நாட்டு பொருளாதாரம் மேம்பட மாணவருடைய கல்வி முன்னேற அவர்களுடைய அவர்கள் காலத்து காலம் பட்டங்களை பெற்றுச் செல்ல வழி சமைக்குமாறு அரசினை வேண்டும் இதே மாதிரி திடீர் திடீரென எமது வேலை நிறுத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் இதற்கான முன்கூட்டிய அறிவுறுத்தல்களை நாங்கள் பல்கலைக்கழக மானியனங்கள் ஆணைக்குழுக்கும் அமைச்சுக்கும் அறிவித்திருக்கின்றோம் எமது போராட்டங்கள் எமது பல்கலைக்கழக நடைமுறைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனால் இந்த பாதிப்பை பல்கலைக்கழகங்கள் தமக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளை மானிய ஆணங்களுக்கு தெரிவித்து அதன் அழுத்தத்தை பிரயோகித்து எமக்கான தீர்வை பெற்றுத் தருவதே எமது நோக்கமாக இருக்கின்றது இப்படியான ஏமாற்றப்படும் நிலை ஏற்படுமா இருந்தால் எமது பல்கலைக்கழகமோ அல்லது அனைத்து பல்கலைக்கழக தொழிற்சங்க கூட்டுக்குழுவோ ஒரு நிலையான முடிவு எடுப்போம் நாங்கள் ஒரு பாரிய ஒரு தொடர்ச்சியான வேலைநிறுத்தத்துக்கு போய் இந்த நிலையை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அரசுக்கும் பல்கல மானியான குழுக்கும் உயர்கல்வி அமைச்சுக்கும் இதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் சபுஸ்கந்த எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை தனியான அரசு தொழில் முயற்சி ஆண்மையாக நிறுவ அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது சபுஸ்கந்த எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாவனத்தில் இருந்து பிடித்து தனியான அரச தொழில் முயற்சி ஆண்மையாக நிறுவ அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது மின்சக்தி மற்றும் பலசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இலங்கையில் உள்ள ஒரே ஒரு எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையமான சபுஸ்கந்த எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய உற்பத்திகளுக்கான உள்ளூர் கேள்வியின் இருபத்தைந்து சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது அதனை மேம்படுத்தி மேலும் இருபத்தைந்து வருடங்கள் பயன்படுத்துவதற்காக குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமை கண்டறியப்பட்டது அதற்கு தேவையான முதலீட்டை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தனியார் துறையின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் தனியான அரச தொழில் முயற்சியாளர்களுக்காக சப்புஸ்கந்த எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலைய நிறுவனம் தீர்மானித்துள்ளது முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது உள்ளூர் சந்தையில் முட்டை விலையை நிலையாக பிணுவதற்காக எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை தேவையான முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதற்கமைய தற்போது பதினெட்டு மில்லியன் முட்டை இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பண்டிகை காலங்களில் தேவைக்கமைய மேலும் நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் முட்டைகள் இறக்குமதி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்காக கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நிறுவனத்திடமிருந்து விலை மனு கோரப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர பருகை குழுவின் வரி விரைந்துரைக்கமைய குறித்த பருகைகளை வழங்குவதற்காக நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது மத்திய மாகாண ஆசிரியர் உதவியாளர்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு பிற்போடப்பட்டுள்ளது மத்திய மாகாண ஆசிரியர் உதவியாளர்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிற்போடப்பட்டுள்ளது குறித்த நியமனங்களை கண்டியில் இன்றைய தினம் வழங்குவதற்கு முன்னதாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் குறித்த நியமனங்களை எதிர்வரும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பிற்பகல் கண்டியில் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்பு கீழடங்கிய கடிதங்கள் மத்திய மாகாண கல்வி செயலாளரினால் செயலாளரின் ஊடாக மத்திய மாகாண ஆசிரியர் உதவியாளர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் ஹெரோயின் போதை பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இராணுவத்தின் ஹொமாண்டோ படையணியில் லேண்ட் ஸ்கேப்ரலாக பணியாற்றிய முன்னாள் இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் இரண்டு கிராம் இரண்டு கிராம் ஹெரோயினுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கண்டி குற்ற புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் உடற்பயிற்சி பயிற்றுவிப்பாளராக கடமையாற்றிய சந்தேக நபர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி பதவியிலிருந்து வெளியேறிய பின்னர் இராணுவத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது யகலதன்ன 
நெல்லிக்கல பிரதேசத்தில் வசிக்கும் முப்பத்து ஐந்து வயதான இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான இவர் ஹெரோயின் போதைப் பொருள் கடத்துவதாக போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய கைது நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றதுடன் அவரது வீட்டை சோதனை செய்த போது ஹெரோயின் போதைப் பொருளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது காலி சிறைச்சாலையில் கடமையாற்றும் சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒருவரின் இல்லத்திற்கு முன்பாக மலர் வளையம் வைக்கப்பட்டமை தொடர்பில் விசேட விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது காலி சிறைச்சாலையில் கடமையாற்றும் சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒருவரின் தனிப்பட்ட இல்லத்திற்கு முன்பாக மலர் வளையம் ஒன்று வைக்கப்பட்டமை தொடர்பில் விசேட விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது குறித்த சிறைச்சாலைக்குள் வெளியில் இருந்து தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அடங்கிய பொதிகள் வீசப்படுகின்றமை தொடர்பில் குறித்த அதிகாரிகள் கண்டறிந்தார் இந்த நிலையில் அவ்வாறு வீசப்படும் பொதிகளில் இருந்து பதிமூன்று ஹைபேசிகள் மற்றும் போதைப் பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதனையடுத்து அம்பலாங்குடி பகுதியில் உள்ள சிறைச்சாலை அதிகாரியின் தனிப்பட்ட வீட்டிற்கு முன்பாக இனந்தெரியாத நபர் ஒருவரால் மலர் வளையமும் மெழுகுவர்த்தியும் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் அம்பலாங்குட போலீஸ் சிறைச்சாலை அதிகாரி முறைப்பாடு செய்தார் இந்நிலையில் அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரிக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணையை முன்னெடுக்க உள்ளதாகவும் சிறைச்சாலை பேச்சாளர் காமனி பி திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இதுடன் டான் தமிழ் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகிறது மேலதிக செய்திகளுக்கு நமது டான் நியூஸ் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்